trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính của một họ vector trong không gian v v phát thoáng cộng và nhân trên r chúng ta xét cái họ s cộng các vector u 1 vân vân u m để để kiểm tra cái tính độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính của họ s này thì chúng ta sẽ xét cái biểu thị tuyến tính của vector 0 tức là xét tổng alpha i u i bằng vector 0 không của v thì ta biết rồi là cái hệ thức vector này nó sẽ dẫn đến một hệ phương trình vì đây là vector 0 nên cái vếm hệ số tự do nó sẽ lúc nào cũng bằng 0 tức là sẽ tương đương với một cái hệ phương trình thuần nhất hệ phương trình tuyến tính thuần nhất hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì chúng ta thấy chúng ta biết là nó có hai trường hợp trường hợp thứ nhất đó là chỉ có nghiệm tầm thường Và trường hợp thứ hai là sao có nghiệm không tầm thường thì tương ứng hai trường hợp này thì ta sẽ có khái niệm độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính tức là nếu như hệ chỉ có nghiệm tầm thường hay là nghiệm không là nghiệm duy nhất thì s sẽ độc lập tuyến tính và nếu như hệ có nghiệm không tầm thường thì s sẽ phụ thuộc tuyến tính nên đó là khái niệm độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính của một họ vector ví dụ tìm điều kiện của m để họ vector S cùng các vector U1 bằng 1 trừ 1, 2 U2 bằng 2, 1, 1 U3 bằng 1, 0, 1, à, 0, M mà con của R3 độc lập tuyến tính lời giải của bài toán này như sau chúng ta sẽ xét biểu thị tuyến tính của vector 0 tức là alpha 1 U1 cộng alpha 2 U2 cộng alpha 3 U3 bằng không hệ này tương đương với alpha 1 trừ alpha 1 2 alpha 1 cộng 2 alpha 2 alpha 2 alpha 2 cộng alpha 3 m alpha 3 bằng phần tử trung hòa của r3 là 0 0 0 để ta được ngay một hệ phương trình thuần nhất Ta biết theo điều bên trên S độc lập tuyến tính theo yêu cầu bài toán khi mà hệ sao này chỉ có nghiệm tầm thường tức là cái nghiệm các alpha y này là bằng 0 nghiệm 0 là nghiệm duy nhất thì muốn cho hệ 0 này cái hệ sao này chỉ có nghiệm tầm thường thì ta biết là điều kiện của nó là định thức của ma trận vì đây là hệ vuông nên định thức của ma trận hệ số phải khác không
điều kiện nó phải khác không do nghiệm không là nghiệm duy nhất chúng ta giải tính cái định thức phía bên tay trái của chúng ta m này không này trừ một này trừ cho hai này trừ cho không này cộng với hai m phải khác không tương đương với ta có 3 m trừ ba khác không có nghĩa là m khác một đây là điều kiện cần tìm